गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉमन क्लेचर एंड आई यू आई यू बी क्लासिफिकेशन ऑफ अनजाइम ठीक है तो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉमन क्लेचर एंड आई यू बी क्लासिफिकेशन ऑफ एनजाइम ठीक है तो ईच एंजाइम इज नोन बाय टू नेम्स ईच एंजाइम इज नोन बाय टू नेम्स ठीक है ट्राइबल नेम एंड सिस्टमेटिक नेम ठीक है जितने भी इन्वायरमेंट uh, में बॉडी के सिस्टम में जितने भी एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं उनको हम टू नेम से जो है वो नोन uh, जाने जाते हैं ठीक है द फर्स्ट वन इज़ ट्राइबल नेम एंड अनदर वन इज़ सिस्टमेटिक नेम ठीक है If we talk about ट्राइबल नेम वट इज़ ट्राइबल नेम ठीक है इट इज़ नॉन सिस्टमेटिक शॉर्ट easy to use common name ठीक है ये non systematic है कोई system नहीं है इसमें but ये short है और easy to use है ठीक है common name है ये enzyme का the name of enzymes derived from substrate type of reaction the enzyme catalyze is added to the name ठीक है ठीक है जो ये जो uh, tribal name है ये enzyme के enzyme का name ऐसे tribal name जो है वो ऐसे बनता है कि जो enzyme है वो drive कहाँ से हो रहा है कौन से सबस्टे से वो ड्राइव हो रहा है कौन सी रिएक्शंस को वो कैटालाइज करता है ये सारा कुछ देख के हम इसको एंजाइम के नेम के नेम के साथ ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एंजाइम का ट्राइवियल नेम ठीक है एंड ऑफ द लास्ट वर्ड इज गिवन अ सफिक्स एज ठीक है बट एंड पे आपने इसके क्या लगाना है एज ए एस ई ठीक है तो ये हो गया ट्राइबल नेम अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या है जैस, जैसे मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल जो है वो सबस्ट्रेट है जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डी डीहाइड्रोजिनेशन ये गलत लिखा है इसने ठीक है यहाँ पे लिखना है डीहाइड्रोजिनेशन ठीक है जैसे सबस्ट्रेट जो है वो इथाइल अल्कोहल है आपके पास ठीक है रिएक्शन कौन सी हो रही है डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया यहाँ पे आएगा एंजाइम नेम ठीक है तो एंजाइम का नेम क्या हो गया अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ठीक है तो ये हो गया उसका ट्राइबल नेम ट्राइबल नेम क्या होता है नॉन सिस्टमेटिक होता है कोई सिस्टम नहीं होता इसका ठीक है बट ये शॉर्ट होता है एंड ईजी टू यूज होता है ये एंजाइम का नाम ऐसे पड़ता है कि जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से वो ड्राइव होता है और जैसी वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो दोनों वर्ड जो हैं वो एंजाइम के नेम में ऐड हो जाते हैं और एंड पे उसके लग जाता है ए एस ई एज तो वो बन जाता है एंजाइम का नेम ठीक है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे थाइल अल्कोहल जो है वो सबस्ट्रेट है रिएक्शन कौन सी हो रही है थाइल अल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो जो एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है जो एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन जो हो रही है उस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम जो है वो कैसे पड़ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ठीक है जैसे सेकंड एग्जांपल जो दी है वो यूरियज तो यूरियज जो है वो एंजाइम का नाम है क्योंकि उसके पीछे ए एस ई लग गया है तो ये एंजाइम का नाम ऐसे क्यों पड़ गया क्योंकि ये क्या करता है यूरिया जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस करता है टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो इसी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया यूरियज ठीक है तो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस की वजह से एंजाइम का नाम क्या पड़ गया यूरिया से ही नाइम नेम जो है वो ड्राइव हो गया तो नाम पड़ गया यूरियज ठीक है दिस इज ऑल अबाउट ट्राइबियल नेम नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक नेम अगर हम सिस्टमैटिक नेम की बात करें तो सिस्टमैटिक नेम क्या होता है इट इज़ ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड वेस्ड अपॉन सिक्स क्लासीफिकेशन ग्रुप्स ठीक है ये जो ये जो नेम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लॉन्ग होते हैं और हम हमने क्या किया हुआ है सिक्स क्लासिफिकेशंस की हुई हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये उन्हीं सिक्स क्लासिफिकेशंस के ऊपर जो है इसके नाम जो है सिस्टमेटिक नेम जो है सिक्स क्लासिफिकेशंस के ऊपर ही इस नाम जो है पढ़ते हैं ठीक है समझ गए इट इज़ ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग है कॉम्प्लिकेटेड है और किसके ऊपर कहाँ से ड्राइव होता है ये सिक्स क्लासीफिकेशन ग्रुप से जो हमने सिक्स क्लासीफिकेशन की हुई हैं एंजाइम्स की ग्रुप्स की तो उनसे ही ये ड्राइव होता है 
इट इज़ मोर प्रैक्टिकल लाइबल एंड सिस्टमैटिक कि ये बहुत प्रैक्टिकल है जैसे हम प्रैक्टिकल लाइबल एंड सिस्टमैटिक है भी इसमें कोई सिस्टम है ठीक है आप एंजाइम का नाम पढ़ते ही ये बता दोगे कि ये एंजाइम क्या करता है कौन सा सबस्ट्रेट है क्या कहाँ पे ये इन्वॉल्व है ठीक है तो इसीलिए इसका नाम जो है वो सिस्टमैटिक है ठीक है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ठीक है ये कमीशन है उसका नाम है उसको आई यू वी एम बी भी कह देते हैं एंजाइम्स आर असाइंड विद कोड नंबर्स ठीक है जो ये आई यू एम बी है इसने क्या किया हुआ है इसने एंजाइम्स को कोड नंबर दिए हुए हैं कोड नंबर में एंजाइम्स को दिया हुआ है एंजाइम का नेम नहीं है इसमें इसमें एंजाइम को कोड नंबर देते हैं जैसे वन पॉइंट वन पॉइंट थ्री पॉइंट सी ऐसे ठीक है तो एंजाइम्स को कोड नंबर के साथ असाइन किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है जो एंजाइम्स आर कैटेगराइज इनटू सबसे पहले उन्होंने क्या किया एंजाइम को सिक्स मेजर क्लासिफिकेशंस में डिवाइड uh, कर दिया कैटेगराइज कर दिया ये हैं सिक्स क्लासिफिकेशन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है फर्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टिव सेकंड है ट्रांसपीरेज थर्ड है हाइड्रोलेज नेक्स्ट है लाइज आइसोमरेज एंड लाइगेज ठीक है ये सिक्स क्लासीफिकेशन है सारी की सारे एंजाइम्स इन्हीं सिक्स क्लासिफिकेशंस के ऊपर ही बेस्ड uh, हैं मतलब इन्हीं सिक्स क्लासिफिकेशन से ही एंजाइम जो हैं वो बेस्ड हैं इन्हीं से ही उनका नाम जो है वो ड्राइव होता है ठीक है दैट्स वाई जो आई यू एम बी है उन्होंने क्या किया एंजाइम्स को पहले सिक्स क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया ठीक है उसके भी हाफ पे उन्होंने उसकी नेमिंग की है उन्होंने नेमिंग जो है वो कोड नंबर में की है ठीक है नेक्स्ट देखिए एंजाइम्स आर असाइंड विद फोर डिजिट एंजाइम कमीशन नंबर ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आई यू एम बी है इस इन्होंने नाम जो है एंजाइम्स को नेमिंग नहीं की इन्होंने उसको कोड नंबर दिए हैं तो कोड नंबर जो है वो फोर डिजिट का कोड नंबर है जिसको ई सी नंबर भी कहते हैं मतलब एंजाइम कमीशन नंबर भी कहते हैं इसमें फोर डिजिट होते हैं ठीक है एंजाइम कमीशन नंबर फॉर अल्कोहल डी हाइड्रोजीनेज दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर आपके पास अल्कोहल डी हाइड्रोजीनेज एंजाइम है अगर आपके पास अल्कोहल डी हाइड्रोजीनेज एंजाइम है तो अगर हम उसके उसकी बात करें ठीक है उसका ईसी नंबर क्या होता है 1.1.1.1 ठीक है एंजाइम कमीशन नंबर फॉर अल्कोहल डी हाइड्रोजीनेज इज वन ठीक है ये एग्जांपल है ठीक है तो आ, मतलब क्या है कि आ, ये जो जितने भी एंजाइम्स की नम, आ, जो नॉर्मल क्लेचर होता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक वो कोड होता है एक वो उनको एक कोड देते हैं जिसको ई नंबर भी कहते हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो ई सी नंबर वन ये जो है ई सी नंबर जो है ठीक है ये जो वन है ये जो वन है ये वन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ एंजाइम ठीक है जो पीछे हमने सिक्स जो मेजर सिक्स जो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ये उसमें से एक है ठीक है अगर फर्स्ट कैटेगरी है तो फर्स्ट आ जाएगा अगर सेकंड है तो सेकंड आ जाएगा थ्री है तो थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये जो मेजर क्लास है ये मेजर क्लास होती है एंजाइम की ये उसकी सब क्लास होती है ये आगे जाके डेरिवेशन हैं सब क्लास है ये नंबर जो है ये सब सब क्लास है इस सब क्लास की सब क्लास जो है वो इस नंबर में होती है ठीक है लास्ट जो नंबर होता है वो होता है कैटालॉग नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंजाइम इंडिविजुअल एंजाइम को एक कैटागो कैटालॉग नंबर भी दिया जाता है ये उसको यहाँ पे जो है नंबर हम उसका डालते हैं तो ये चार डिजिट का एंजाइम का नेम बन जाता है ठीक है नेक्स्ट है सिक्स मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम डिस्कस्ड बिलो जो हम ऊपर जो सिक्स मेजर क्लासेस जो है वो हम देख के आए हैं अगर हम उसको अब हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टिव ठीक है ऑक्सीडो रिडक्टिव जो है वो आपको पता ही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम के नाम के पीछे हमेशा एज लगता है ठीक है तो ऑक्सीडो रिडक्टिव क्या होते हैं एंजाइम्स कैटालाइज द ट्रांसफर इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट मतलब क्या है कि जो दो सबस्ट्रेट है हमारी बॉडी में उन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का ट्रांसफर करना ठीक है 
इधर से एच निकाल के इधर दे देना इधर से ऑक्सीजन निकाल के इधर दे देना ये क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ठीक है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ठीक है जो एंजाइम्स होते हैं अगर वो दो सबस्ट्रेट के बीच ठीक है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं उन एंजाइम्स को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज ठीक है दे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस रिडक्टेज बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो सबस्ट्रेट हैं उनमें अगर हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है तो वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आता है ठीक है दे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस रिडक्टेज बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन वो क्या करते हैं एक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन लेके दूसरे को दे देते हैं दूसरे से लेके इसको दे देते हैं ठीक है तो ये ऐसे करके ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो फिजिबल होती हैं वो स्टार्ट करती हैं ठीक है नेक्स्ट है द एंजाइम कैटेलाइज द रिडॉक्स रिएक्शन बाय द ग्रुप्स लाइक सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एन टू एंड सी एच एन एच ठीक है जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जो रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं कौन कौन से ग्रुप्स में ज़्यादा रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं ज़्यादा तो वो एल डी अल्कोहलिक ग्रुप हों किटोनिक ग्रुप हों अमाइंस हों ठीक है ये है ये जो है इमीन्स ठीक है अमाइंस इमीन ठीक है तो जितने भी ऐसे वाले ग्रुप्स होते हैं ये चारों जो कैटेगरीज हैं ग्रुप्स की इन पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैं वो ईजिली हो जाती हैं मतलब जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो इन ग्रुप्स पे होती हैं ठीक है जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं वो कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कौन से ग्रुप्स के ऊपर इन चारों ग्रुप्स के ऊपर ठीक है तो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल्स हैं डी हाइड्रोजीनेज ऑक्सीडेज परॉक्सीडेज हाइड्रोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज एंड रिडक्टेज ठीक है एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं डी हाइड्रोजीनेज ऑक्सीडेज परॉक्सीडेज हाइड्रोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज एंड रिडक्टेज ठीक है ये एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स की जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं हमारी बॉडी में जो दो सबस्ट्रेट के बीच में हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है जो सबस्ट्रेट हाइड्रोजन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है जो देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है ये याद रखना है आपने आपने कैसे याद रखना है जो इंसान कुछ मांगता है वो हमेशा छोटा होता है ठीक है तो वो रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस होना होता है छोटा होना ठीक है तो हाइड्रोजन जो सबस्टेट हाइड्रोजन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है जो देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है तो एग्जांपल कौन कौन सी हैं कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं हमारी बॉडी में दैट इज़ डी हाइड्रोजीनेज ऑक्सीडेज परॉक्सीडेज हाइड्रोक्सीलेज ऑक्सीजनेज एंड रिडक्टेज ठीक है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एस वन एस टू एस वन एस टू ये क्या है मतलब क्या है दो सबस्टेट हैं एस वन एंड एस टू ठीक है अगर एक सबस्टेट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज ठीक है दोनों मिलते हैं दोनों में रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसके बाद क्या होगा ये अपना एच निकाल के इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा एस वन हो जाएगा ऑक्सीडाइज एस टू हो जाएगा रिड्यूस ठीक है तो एंजाइम्स क्या करते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एंजाइम तो एंजाइम क्या करता है एक सबस्टेट जो रिड्यूस्ड है उससे हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज्ड है ठीक है मतलब जो रिड्यूस्ड है रिड्यूस के पास हाइड्रोजन होती है ना ऑक्सीडाइज ने तो पहले दे रखी है तो रिड्यूस से हाइड्रोजन लेके ऑक्सीडाइज को ट्रांसफ़र कर देगा तो ये क्या हो जाएगा ये एस ऑक्सीडाइज हो जाएगा ठीक है तो दूसरे वाला इसके पास एच है ठीक है क्योंकि ये रिड्यूस्ड है यहाँ से एच निकल के इसके पास चला जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा ठीक है जो एंजाइम्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो एस वन ऑक्सीडाइज हो गया एस टू रिड्यूस हो गया तो नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है अगर हम इथेनोल में एन ए एंजाइम डालते हैं ठीक है तो एन ए डी एच एंजाइम क्या करता है तो ये क्या ये एंजाइम का ये क्या है एल्कोहल डीहाइड्रोजीनेज ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है जो नैड होते हैं ये होते हैं ये कौन जाइम्स होते हैं ये इनके साथ एक्शन करते हैं ये इनके साथ मिलके केमिकल होता है इन्हीं से ही हाइड्रोजन लेते हैं ठीक है एंजाइम्स क्या करते हैं इनसे हाइड्रोजन ले किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं कभी कभी किसी से हाइड्रोजन ले इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ठीक है 
तो अगर हम इथेनॉल में एन जो है वो ऐड करते हैं तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज क्या करता है यहाँ से एच निकाल के नैड से एच निकाल के ठीक है ये गलत है रिएक्शन ये ये रिएक्शन जो आप देख लेना ये इसमें मिस्टेक है इसमें होता क्या है बेसिकली रिडक्शन होएगी ठीक है यहाँ पे पहले कुछ और आएगा ठीक है तो इथेनॉल बन जाता है इथेनॉल इसलिए बनता है क्योंकि नैड से एच निकल के यहाँ पे ऐड हो जाता है ठीक है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है तो यहाँ पर पहले कोई एसिड होएगा एस्टिक एसिड होएगा ठीक है यहाँ पे एस्टिक एसिड होएगा एस्टिक एसिड की हम रिडक्शन कर देंगे एच दे देंगे उसको तो वो वो बन जाएगा इथेनॉल ठीक है तो यहाँ पे कोई एसिड होगा क्योंकि एसिड की रिडक्शन करने से अल्कोहल्स बनते हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई एसिड लिख लीजिए आप ठीक है एसिड में जब आप एन डालते हैं तो ये क्या करता है अपना एक एच इसको दे देता है एंड कन्वर्ट इट इन द इथेनोल ठीक है एन पॉजिटिव जो है वो अकेला रह जाता है ठीक है तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ठीक है ये देखिए यहाँ पे इथेनल है ठीक है इथेनल यहाँ पे इथेनल है ठीक है इथेनल कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको समझ आ गया कि जो एन है उसने अपना एक एच लूज कर दिया तो वो क्या हो गया ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने अपना एच जो है वो लूज कर दिया है इसने एच ले लिया तो ये क्या हो गया रिड्यूस्ड इथेनॉल रिड्यूस हो गए इथेनॉल बन गया इथेनॉल रिड्यूस हो के इथेनॉल बन गया बट एन ऑक्सीडाइज हो के एन पॉजिटिव बन गया ठीक है तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये तो आपने याद रखना है कि एन एच पॉजिटिव इससे निकल के यहाँ पे जा रहा है तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज ये क्या हो गया रिड्यूस ठीक है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये और ये वाला एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है ठीक है नेक्स्ट है ट्रांसफीरेज अगर हम ट्रांसफीरेज की बात करें दीज एजाइम्स कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ठीक है ये क्या करते हैं ट्रांसफीरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है वो ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप्स को कोई आपके पास सबस्टेट है एस वन एस टू है या इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करके इसके ऊपर लेके आने जो लेके आते हैं एंजाइम्स उनको बोलते हैं ट्रांसफीरेज उनको बोलते हैं ट्रांसफीरेज ठीक है ट्रांसफीरेज की एग्जाम्पल जो है वो है मिथायल ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्टेट एंड रिएक्शन कैटेलाइज बाय ट्रांसफीरेज ठीक है यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये सबस्टेट के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है दूसरा सबस्टेट जो है वो एस टू है ठीक है यहाँ से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है ट्रांसफीरेज ट्रांसफीरेज क्या करेगा ये फंक्शनल ग्रुप को उठा के इस एस टू में एड कर देगा तो देखिए एंड पे क्या बन गया एस वन एस टू एफ ठीक है S1 जो है वो अलग हो गया S1 वन प्लस एस के साथ क्या अलग गया F ठीक है तो ये जो रिएक्शन है ये ट्रांसफीरेज की है ट्रांसफीरेज एंजाइम ने क्या किया इस फंक्शन ग्रुप को उठा के इसके साथ लगा दिया तो क्या बन गया S1 जो है वो अलग हो गया ठीक है प्लस और क्या बन गया S2 के साथ F लग गया ठीक है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफीरेज ठीक है दिस एंजाइम इन द कैटेगरी आर एमाइनो एसाइल मिथाइल फॉस्फोराइल ट्रांसफीरेज एंड ट्रांसकीटोलेज ये एग्जाम्पल्स हैं ये आप याद कर लेना ट्रांसफीरेज एंजाइम की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं अमाइनो एसाइल एंजाइम है मिथाइल है ठीक है फॉस्फोराइल ट्रांसफीरेज है ट्रांसकीटोलेज है ठीक है ये एग्जाम्पल्स हैं ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम की जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करती हैं ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल जो दी हुई है यह कंप्लीट कर लीजिए प्लीज़ आप ठीक है आपने क्या करना है इसको एरो लगाइए यहाँ पे हैगजोज प्लस ए ठीक है यहाँ पे बन जाएगा ए ठीक है यहाँ पे बन जाएगा हैगजोज मोनोफॉस्फेट हैगजो मोनोफॉस्फेट समझ गए यहाँ पे लिख लीजिए आप रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए एरो लगाइए ए प्लस हैगजोस मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट ठीक है इसका मतलब क्या है जो ए है इसके पास ए क्या होता है एडिनिन ट्राई फॉस्फेट एडिनिन के साथ तीन फॉस्फेट लगे होते हैं एडिनिन ट्राई फॉस्फेट 
तो यहाँ से एक फॉसफेट निकलता है एक फॉसफेट जो है वो निकल के हैगजोज के पास चला जाएगा ठीक है हैगजोज के पास चला जाएगा तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है उसका नाम लिख लीजिए ए टी पी यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है फॉसफोराइलेज बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें नोट्स में ठीक है फॉसफोराइलेज फॉसफोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कंप्लीट रिएक्शन जो है वो क्लीन क्लीन करके लिख लीजिए आप एरो फोसफोराइलेज यहाँ पे लिखिए ए डी पी प्लस हैगजोज मोनोफॉसफेट फोसफोर आइलेज एंजाइम आता है वो क्या करता है एडिनिन के साथ तीन फॉसफेट लगे होते हैं उसमें से एक फॉसफेट लेके हैगजोज को ट्रांसफ़र कर देता है तो ये क्या बन जाएगा एडिनिन डाई फॉसफेट दो फॉसफेट रह गए इसके पास प्लस हैगजोज मोनोफॉसफेट ठीक है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफीरेज एंजाइम बिकॉज द एंजाइम ट्रांसफर वन फॉसफेट ग्रुप फ्रॉम ए टी पी टू दैगजोज दैट्स वाई ए टी पी कन्वर्ट इन टू द ए डी पी एंड हैगजोज कन्वर्ट इन टू द हैगजोज मोनोफॉसफेट ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज जो होते हैं आपको पता ही है हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम करते हैं उनको हाइड्रोलेज बोलते हैं दिस एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड बाई स्टेपलीटिंग मॉलिक्यूल सप्लीटिंग सप्लीटिंग एस ई पी सप्लीटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एडिंग टू द सबस्ट्रेट अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है आपके पास कोई सबस्ट्रेट है एस वन ठीक है उसमें से वाटर उसमें से वाटर निकाल के दूसरे सबस्ट्रेट को वाटर दूसरे दूसरे सबस्ट्रेट के साथ वाटर एड कर देना इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ठीक है हाइड्रोलाइसिस क्या होता है हाइड्रोलेज एंजाइम कौन से होते हैं वो एंजाइम यो क्या करते हैं जो एक सबस्ट्रेट से वाटर सप्लिट करते हैं वाटर ब्रेक करते हैं दूसरे सबस्ट्रेट के साथ वो ऐड कर देते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं ठीक है दिस एंजाइम इंक्लूड एस्ट्रेज पैप्टाइडेज थायोलेज एंड फोसवोलाइपेज कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्ट्रेज पैप्टाइडेज थायोलेज एंड फोसवोलाइपेज ठीक है दीज फोर एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है ट्राईग्लिसराइड्स की ट्राईग्लिसराइड के साथ अगर हम वाटर ऐड कर दें इन द प्रेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम ठीक है अगर हम ट्राईग्लिसराइड्स में वाटर ऐड कर देते हैं लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है वो क्या करता है लाइपेज एंजाइम क्या करता है ट्राईग्लिसराइड्स में वाटर ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देता है डाईग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड ठीक है तो दो बन जाते हैं ठीक है ट्राईग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है जब वो उसमें वाटर ऐड करता है तो वो ब्रेक हो जाता है ब्रेक होके एक बन जाता है डाईग्लिसराइड और एक जो फैट का मॉलिक्यूल होता है वो निकल के बाहर आ जाता है ठीक है तो बन क्या जाता है डाईग्लिसराइड विद फैटी एसिड्स ठीक है नेक्स्ट है लाइज लाइज क्या होते हैं लाइज जो अंजाइम होते हैं इनको डैसमोलेज भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड डैसमोलेज लाइज एंजाइम्स को डैसमोलेज भी कहते हैं दीज एंजाइम कॉज एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ वाटर अमोनिया बाय क्लीविंग द सी ओ सी 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 एन एंड सी एस बोन ठीक है इनको डैसमोलेज भी कहते हैं लाइज का मतलब क्या होता है तोड़ना तोड़ना लाइज का मतलब क्या होता है ब्रेक करना तो इनको डेस्मोलेज भी कहते हैं ये एंजाइम्स क्या करते हैं एडिशन एंड एलिमिनेशन जब ये किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं ब्रेक करने के बाद उसको दूसरे सबस्टेट में ऐड कर देते हैं तो ये एंजाइम जो हैं वो एडिशन एंड एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं किसकी एडिशन एंड एलिमिनेशन करते हैं ये वाटर की भी कर सकते हैं अमोनिया की भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करते हैं ये ये कोई ना कोई सी ओ बॉन्ड जो है उसको ब्रेक कर देते हैं सी सी बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं सी एन बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं एंड सी एस बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि दीज एंजाइम जो हैं वो अमोनिया की वाटर की एलिमिनेशन करते हैं यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है इसमें से ये अमोनिया बाहर निकाल देंगे 
वाटर बाहर निकाल देंगे निकालते कैसे हैं इसमें जितने भी सी सी बॉन्ड है वो ब्रेक कर देंगे सी एन बॉन्ड है वो ब्रेक कर देंगे सी ओ बॉन्ड है वो ब्रेक कर देंगे तो ऐसे क्लीविंग करके ये उसमें से अमोनिया एंड वाटर जो है वो बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो उनको बोलते हैं लाइएज एंजाइम और डेस्मोलेज एंजाइम ठीक है दिस क्लास ऑफ एंजाइम इंक्लूड कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं डी कार्बोक्सीज डी कार्बोक्सीज मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करते हैं किसी सबस्टेट में से बाहर निकाल देते हैं नेक्स्ट है एल्डोलेज हाइड्राटेज एंड डीहाइड्राटेज ठीक है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं ये किसी भी सबस्टेट में एंड ये वाले एंजाइम्स क्या करते हैं किसी भी सबस्टेट में एंटर होके उसके अंदर सी सी बॉन्ड सी ओ बॉन्ड सी एन बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं और उसमें से अमोनिया एंड वाटर जो है वो बाहर निकाल देते हैं ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पायरूविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पायरूवे डी कार्बोक्सीज प्लस इथेनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो लाइज एंजाइम जो है वो क्या करता है जो पायरूविक एसिड में से आ, आ, दो कार्बन जो है वो बाहर निकाल देता है एक सी डबल मोड ओ जो है वो कर, निकाल देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवे डी कार्बोक्सीज नो इट्स मिस्टेक यहाँ पे आप लगाइए बड़ा सा एरो पायरूवे डी कार्बोक्सीज जो है वो एंजाइम का नेम है ठीक है दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम एरो प्लीज विगन दिस एरो पायरूबिक एसिड के ऊपर जब पायरूबी पायरूवे डी कार्बोक्सीज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है पायरूबिक एसिड के ऊपर तो वो क्या करता है पायरूबिक एसिड जो है उसमें सी ओ ओ एच ग्रुप लगा होता है एंड पे क्योंकि एसिड है एसिड के एंड पे कौन सा ग्रुप होता है सी ओ ओ एच ठीक है तो वो क्या करता है पायरू पायरूवे डी कार्बोक्सीज क्या करता है इस कार्बोक्सिल ग्रुप को ब्रेक करके सी ओ टू में कन्वर्ट कर देता है और साथ में क्या बन जाता है इथेनोल ठीक है समझ के पायरूबिक एसिड जो है इसके ऊपर पायरूबे डी कार्बोक्सीज एंजाइम एक्ट करके इसमें से कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप है उसको निकाल देता है निकाल के वो सी ओ टू बना देता है तो जो बच जाता है उस वो क्या बन जाता है इथेनोल ठीक है नेक्स्ट है आइसोमरेज आइसोमरेज क्या होते हैं आइसोमर्स बनाते हैं यू ठीक है दीज एंजाइम्स कैटेलाइज द आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल दिस इंक्लूड एपीमरेज इज ट्रांस आइसोमरेज एंड म्यूटेज ठीक है अब आइसोमर्स क्या होते हैं आइसोमर्स होते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है ठीक है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है मान लो उसमें कीटोन लगा हुआ है ठीक है आइसोमर्स होते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा ना कुछ निकलेगा कुछ भी ऐड नहीं होगा कुछ भी निकलेगा भी नहीं बस इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा ठीक है जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ सी ठीक है क्या होगा ये कीटोन है तो कभी कभी क्या होता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सेम नंबर ऑफ तीन कार्बन इसमें है तीन ही इसमें है एक ऑक्सीजन इसमें है एक ऑक्सीजन इसमें है यहाँ पे भी एच लगे हुए थे यहाँ पे भी उतने ही एच हैं ठीक है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो गया इसमें कीटोन थे इसमें एल्कोहल थे तो अंदर ही अंदर एक अरेंजमेंट हो जाता है जिसको रीअरेंजमेंट कहते हैं ठीक है तो ऐसे एंजाइम्स जो किसी सबस्टेट के अंदर रीअरेंजमेंट्स करवाते हैं जिससे उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है ठीक है उसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं ना कुछ ऐड करना है ना कुछ रिमूव करना है बट अंदर ही अंदर इंटरनल जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं ऐसे रीअरेंजमेंट जो एंजाइम्स करते हैं उनको बोलते हैं आइसोमरेज कौन कौन से एंजाइम्स हैं एपीमरेज सिस्ट्रांस आइसोमरेज एंड म्यूटेज दीज थ्री एंजाइम्स कॉज आइसोमराइजेशन इन द सबस्टेट ठीक है अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के ऊपर जब ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमराइज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है ठीक है तो ये एंजाइम क्या करता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में ये आपके ग्लूकोज साइकिल में भी है ठीक है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट इन टू द फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट ठीक है नेक्स्ट है लाइगेज अगर हम लाइगेज की बात करें तो लाइगेज जो होते हैं वो क्या होते हैं लाइगेज होते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंध
सिंथेज इनको सिंथेटेज भी कहते हैं ठीक है सिंथेटेज क्यों कहते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज करते हैं न्यू मॉलिक्यूल्स ठीक है दीज कैटेलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू स्मॉलर कंपाउंड टू मेक लार्जर वन तो लाइगेस क्या करते हैं मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास उन अमाइनो एसिड्स को आप आपस में जोड़ के लॉन्ग कंपाउंड बनाने में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको लाइगेस बोलते हैं ठीक है लाइगेस को ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको सिंथेटेज भी कहते हैं ये क्या करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइंट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं ठीक है द एनर्जी नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वॉज प्रोवाइडेड बाय ब्रेकिंग ऑफ फोस फोस फेट ग्रुप इन ए ठीक है तो देखिए जब स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं एनर्जी वो लेते हैं जब इस ग्रुप को वो ब्रेक करते हैं ब्रेक करके छोड़ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे फिर उनको ज्वाइंट कर देंगे तो जब वो किसी भी ब्रेकिंग कोई भी ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग के ड्यूरिंग जो एनर्जी निकलती है वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं ठीक है बाद में उस उसी एनर्जी को वो ज्वाइंट करने में लगा देते हैं ठीक है आपने याद रखना है कि जो एनर्जी जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है ज्वाइंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से आती है वो जब इन छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं ठीक है बल, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं फिर उनको ज्वाइंट करके लॉन्ग कंपाउंड बनाते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को वो यूज़ करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए न्यू कंपाउंड ठीक है एग्जांपल जो है ए टी पी प्लस एसिटेट प्लस को एंजाइम ए ठीक है एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है एसिटाइल को ए सिंथेटेज एसिटाइल को ए सिंथेटेज तो वो क्या करेगा वो एसिटाइल को ए बना देगा साथ में ए एम पी बन जाएगा साथ में पायरोफॉस्फेट बन जाएगा ठीक है तो मतलब क्या हुआ कि ए टी पी से जो ए एम पी बन गया इसमें से दो फॉस्फेट निकाल लिए एनर्जी जो है वो निकाल ली यहाँ से ठीक है उसके बाद उसने क्या किया एसिटोइड को उसके साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये बन गए एसिटाइल को ए ठीक है तो एसिटाइल को ए बना दिया साथ में बन गया ए एम पी इसमें से दो ग्रुप्स निकाल दिए साथ में बन गया पायरोफॉस्फेट बाद में ये दोनों फॉस्फेट जो हैं वो ऐसे ही पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में बाहर निकाल दिए ठीक है उस एनर्जी को यूज़ कर लिया एनर्जी को यूज़ करने के बाद फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐसे ही रिलीज कर दिए बस इसमें से दो फॉस्फेट ग्रुप निकल गए तो ये कन्वर्ट हो गया ए में क्योंकि मोनोफॉस्फेट रह गया क्योंकि दो निकल गए इसमें से दोनों निकल के कहाँ यूज़ हो गए एसिटेट प्लस कोए को ज्वाइंट करने के लिए तो ये क्या बन गया एसिटाइल कोए साथ में क्या हो गया ए बाद में जो फॉस्फेट ग्रुप दोनों निकले थे ठीक है उन दोनों की एनर्जी यूज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए पायरोफॉस्फेट में ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ए में से दो फॉस्फेट निकल गए इट्स कन्वर्ट इन टू द ए एम पी मोनोफॉस्फेट ये देखिए यहाँ पे मोनोफॉस्फेट बन गया दो फॉस्फेट जो है इसको ज्वाइन करने में लग गए इस एंजाइम ने इससे एनर्जी ली फॉस्फेट से इनको दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया सिटाइल को ए बाद में क्या हुआ दोनों फॉस्फेट जो है वो एनर्जी लूज करके किसमें कन्वर्ट हो गए पायरोफॉस्फेट में ठीक है नेक्स्ट है एंजाइम कैटेगरी अगर हम एंजाइम कैटेगरी की बात करें तो ई सी वन ई सी टू ई सी थ्री ई सी फोर ई सी फाइव ई सी सिक्स तो एंजाइम कैटेगरी के ये नंबर दिए हुए हैं कौन सा नंबर है ऑक्सीडो डक्टेज के लिए कैटेगरी वन है ट्रांसपीरेज के लिए टू है हाइड्रोलेज के लिए थ्री है लाइज के लिए फोर है फाइव आइसोमरेज के लिए लाइगेज के लिए सिक्स है तो एंजाइम कैटेगरी के भी हाफ पे ही हम उसका नंबर स्टार्ट करते हैं टू पॉइंट थ्री पॉइंट ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट द नॉमन क्लेचर ऑफ एंजाइम्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम कैनेटिक्स थैंक यू थैंक यू सो मच